abstract atmosphere conflict khi mà mình nói đến từ abstract thì người ta sẽ tưởng tượng đến ngay cái tình huống là nó rất là trừu tượng đừng nghĩ đến cái từ abstract dream và cái khía cạnh mà nói về universe nói về vũ trụ hoặc là nói về những cái gì mà nó liên quan đến science fiction khoa học điện tử hoặc là science nói về khoa học cái từ abstract nó có thể dùng cho kiến thức giống như mình nói là cái kiến thức này nó rất là trừu tượng có nghĩa là kiến thức này nó quá nó quá rộng lớn đi mà nó có thể nào mà mình tiêu thụ được hết tất cả các kiến thức như thế này thì lúc đó mấy bạn có thể có quyền được dùng cái từ abstract như vậy từ abstract cái ngữ cảnh cái bối cảnh của nó dùng cho tất cả mọi cái situations trong cuộc sống cho tất cả tình huống trong cuộc sống luôn nha chứ không phải riêng là à cái từ abstract dùng cho science hoặc khoa học tưởng tượng thôi và nghĩa tiếp theo cái từ phần tiếp theo là từ atmosphere nó đang nói về cái bầu khí quyển thì cái từ atmosphere thì đơn giản nó nói về oxy carbon và cái carbon dioxide CO2 là mình nói là mình muốn nói là cái cái bầu không khí ở đây nó ô nhiễm quá nó rất là polluted nó không có lần nào kia để cho mình có thể có được một cái oxygen có một cái khí oxy tốt cho cái 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 sức khỏe của mình thì cái từ atmosphere nó thiên về nó thiên về khí oxy này nó còn mình muốn dùng nói là mình muốn nói là cái môi trường ở đây nó tốt hay môi trường ở kia nó xấu hay là như thế nào đó nói về lợi ích chứ không có nói về oxygen thì lúc đó người ta sẽ dùng cái từ là environment environment working environment living environment study environment và tiếp theo mình đang có từ thứ ba là conflict từ đó nó được gọi là những cái sự xung đột sự xung đột không nhất thiết là phải đánh nhau không nhất thiết là phải là physical physical attack không phải là lúc nào cũng là tấn công về thể chất mà sự xung đột thì nó tấn công về về gọi là tinh thần mental attack hoặc là tấn công về chất xám được gọi là prey matter attack prey matter this is the word prey matter attack thì khi mà mình nói về tấn công chất xám một okay, tấn công về chất xám ở đây thì mình đang dùng một số từ vựng như thế này khi mà nói về xung đột thì những cái động từ nào mình làm uh, mình gọi là mình tạo ra cái sự xung đột cái từ create là một cái từ positive một cái từ rất là tích cực từ create cái này cái kia cái nọ nhưng mà khi nói về xung đột thì mình dùng những cái từ nào mà nó cũng có nghĩa là tạo ra nhưng mà nó hợp cái ngữ cảnh hợp cái tình huống hơn thì mình có thể dùng cái từ bring up I bring up the conflict nghĩa là tôi tôi ok tôi tạo ra cái xung đột này đó tôi là người động cái xung đột này đó đó hoặc là tôi là người làm cho cái xung đột này nó xảy ra mình có thể dùng từ infer infer nó theo cái occur nhé occur là cái gì đó nó xảy ra còn làm cái đó xảy ra là infer I infer this this is This occurs. This happens. Occur the same as happen, but the happen is going to be used in negative cases, and occur is going to be used in positive cases. Occur có nghĩa là xảy ra. Nó dùng cho sự vật. Khi chủ ngữ là sự vật, người ta sẽ dùng từ occur. Subject, nha. the subject should be. Uh, an uh, and the subject should be about things. Should be about All right, uh, events, incidents, you are going to use what occur. Và subject, là theo cái chủ ngữ ở đây cũng là nói về vật. Từ lúc này người ta mới dùng từ occur, happen. Occur là dùng cho những cái sự kiện hoặc là cái sự việc nó xảy ra một cách mà nó không có quá tiêu cực. Nhưng mà từ happen là chắc chắn 100% mình nó rất là tiêu cực rồi. Và từ incur xài như thế nào? Incur rất dễ. People, người làm các bác sẽ ra. I make it happen. I or okay, incur it. Như vậy, people incur cái gì đó. Thì cái, cái danh từ đúng ở phía sau này. Thì cái động từ incur, this is the way for you to use incur trong tiếng Anh. Đây là cái động từ mình sử dụng từ incur. Đây, people, người làm cái gì đó xảy ra, thì mình dùng từ incur giữa bring up. Bring up something. I bring it up. You bring something up. I bring something up, for example. Rồi, đây là tất cả những cái vốn từ vần của mình. Khi nói đến cuộc xung đột thì trong cuộc xung đột nó có cái ba từ như thế này nè để mình nối lại mình tạo ra một cái tình huống tại sao có xung đột tại vì người ta canh kết thì cái chữ canh kết nó dùng dislike và hate thì nó là ios dưới ba chấm không mới dùng hai cái từ này nha rất là chán nha từ lâu vào từ mà tôi canh ghét tôi ghét cái gì đó nhưng mà khi canh ghét rồi thì mình phải miêu tả cụ thể là canh ghét là canh ghét kiểu gì canh ghét mà kiểu một canh từ ghen tự mà mình đang có được em vui I envy what you do, what you have been doing. Hoặc là I am envious. Không thích dùng bằng từ thì mình dùng tính từ. I am envious. Okay, I am envious about your success. I am envious about something. 
um, check. Okay, you can use the, the dictionary to check the preposition of the word envious. Mình có thể dùng từ đấy để mình kiểm chứng coi uh, cái giới từ gì thì chúng ta được envious. Tiếng Anh biết càng nhiều thì càng thắng chứ không phải cái kiểu mà học như toán lý hóa mà mình cứ phối phối công thức nó ra. Biết càng nhiều thì càng dễ thắng thế thôi. Rồi nói đến cái xung đột thì mình nói đến cái sự ganh ghét. Mà ganh ghét ở đây thì mình dùng cái từ nào để cho người ta biết là mình ganh tị. Thì ở đây cái từ ganh tị là cái ganh tị envy. Envy, envious dùng cho tính từ hoặc người ta có thể dùng từ jealous. Các bạn thấy ganh ghét là cái jealous. Alright, và khi mà mình ganh tị, ganh ghét như thế này là dùng từ love, I love something. Tôi lâu cộng danh từ, tôi lâu cái gì đó giống như là I hate something, I dislike something. Thì lúc này mình phải miêu tả ra là mình envy là envy cái gì? Thế bây mình dùng love again, you can use envy, you can use jealous of something, for example. Rồi khi mình ganh ghét trong cuộc xung đột thì mình sẽ dẫn, dẫn, dẫn đến gì? Ganh ghét thì bắt đầu mình muốn làm cho người ta gây gỗ, gọi là gây lộn với mình. Người ta gọi là chiến đấu với mình bằng khẩu miệng. Thì lúc đó mình sẽ có cái từ argue. Thế là mình nói I argue with you. She makes me argue with her. Mình có thể nói là cô ấy làm cho tôi rơi vào cái cảm bẫy. Giữa những cái cuộc xung đột với cô ấy. Giữa những cái cuộc mà 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 cãi lộn với cô ấy. Thì là she makes me fall into the argument trap. I don't want to I, I, I don't want to be I don't want me to be trapped like this. I don't want me to be trapped in such arguments. Thế thì mình dùng từ argue thì mình có thể dùng từ argument. Và argument thì mình nhớ đến là những cái cuộc cãi lộn. Thì bây giờ mình cộng cái từ trap vào. Có nghĩa là là gọi là người ta tạo ra một cái tình huống mà để người ta dẫn dắt mình vào trong cái hố. Và cái hố này là, là cái hố mà về những cái cuộc cãi lộn. The, the argument trap. Nghe nó sẽ hay. Nghe, nghe, nó, nó, nghe như thế này nó sẽ hay nó dẫn dắt cái người, cái người mà nói đi theo cảm xúc để đưa cái giám khảo hoặc là cái người mà mấy bạn đang muốn thuyết phục vào trong cái tình huống mà mấy bạn đang đang trình bày rồi ở đây nha cuộc xung đột thì miêu tả về cái cảm xúc là người ta ganh ghét ganh ghét lâu thì người ta ganh tị cái gì chính xác ganh tị cái gì phải nói ra trong khi khi mà người ta ganh tị thì người ta sẽ tìm mọi cách để làm cho mấy bạn cãi lộn với người ta và khi mấy bạn cãi lộn thì mấy bạn đã làm cho chính bản thân mấy bạn trong xấu đi look bad hoặc là trong mấy bạn làm cho bản thân của mấy bạn cái 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 cái, cái lời của mấy bạn nói ra nghe rất là tồi tệ you make you sound very ridiculous very stupid very dumb very dubious very dull như vậy đó thì khi mà mình nói về argue thì mình có thể miêu tả là người nào đó làm cho mình trong có vẻ như như thế nào đó trong là look còn mà mình nói chuyện mình nghe như thế nào là sound và có những cái từ rất là hay giống như dubious hoặc là tôi có người từ stupid thì mình nói oh my god she is a stupid she is a dull she is a dubious nên nó sẽ hay hơn một chút xíu và nâng cấp từ 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 nha chứ không phải là mua dùng tiếng anh mà mấy bạn dùng những cái từ mà cao cấp á tự nhiên như con mở mình ra dùng cao cấp quốc một phát vô cao cấp luôn thì nó đâu có hay giống như là khi mà mấy bạn học tiếng việt các bạn đang nói tự nhiên mấy bạn quốc một phát vô những cái câu tay giao trực tục ngữ như là ô oh, cần mặt từ đen cần đèn thì sáng lúc nào cũng nói như vậy sao khi mà mình gặp một người tự nhiên cái mình không có nói chuyện không có bắt chuyện hết mình gặp gặp mặt nhau thì mới nhìn nhau gần mặt thì đây người này thì sáng trong tiếng việt nam người việt mình mà nói chuyện kiểu đó là dễ gây ra những cái sự mà tấn công thể chất đúng không khi mà mình nói về người việt thì mình phải nói chính xác về cái cái cách mà người việt nói chuyện thì người nước ngoài cũng vậy muốn đưa ra những cái cơ từ vẫn cao cấp thì mình phải dẫn người ta đi phải ok you, you need to lead them into the situation which were Ok, which you are creating. Mình phải dẫn người ta đi vào cái tình huống mà mình đang mà mình đang mình đang dẫn dắt á, mình đang tạo ra. Chứ chưa chưa cái gì hết mà mà vào đề rồi thì người ta sẽ đánh mình nhá. Rồi, khi mà mình nói về conflict, mình nói về những cái cuộc cãi vã thì mình nói về cái sự trong lúc mà cãi nhau thì mình phải phàn nàn. Và phàn nàn thì người ta có dùng từ phàn nàn. Tôi phàn nàn có nghĩa là tôi chỉ trích được cái này, tôi chỉ trích và tôi phán xét được cái này cái kia thì trong từ phàn nàn thì nó sẽ ra được một cái cái khối lượng từ gọi là tôi chỉ trích I criticize okay I criticize her because I don't like the way that she talks I judge I I I have a right to judge because this is the way that I express my feeling tôi có quyền được phán xét có những cái sự việc mà không nên phán xét nhưng mà mình thích mình phán xét tại vì mình muốn phàn nàn về cái sự việc này để mình trình bày cái quan điểm của mình thì đó khi mà mấy bạn thực hiện cái sự phàn nàn rồi mấy bạn cãi lộn, rồi mấy bạn ganh ghét người ta thì mấy bạn đã tạo ra xung đột. Và khi muốn nói nó tạo ra xung đột mình cứ dùng từ create. Như hồi nãy mình vừa dùng thử cho mấy bạn trong cái tình huống mình lập ra đó. Nó nghe giống như là 
I create complex nghe nó cao sang như vậy ha có nghĩa là tôi tạo ra cái từ create là dùng cho những cái gì mà nó positive chứ nó không có thiên về cái từ negative nếu mà bạn nhìn từ create conflict có nghĩa là mấy bạn đang nghiên cứu mấy bạn đang ở trong một cái team work và ok yeah we are we are working in team so let's create the conflicts let's okay, let's imagine the conflicts which which are possible in this case chúng ta đang làm việc trong nhóm và chúng ta hãy suy nghĩ và tưởng tượng ra những cái cuộc xung đột mà nó có thể xảy ra trong cái tình huống này thì khi mình nhìn từ create và đối với từ conflict thì nó sẽ đi vào một cái context từ một cái bối cảnh là mình muốn tưởng tượng ra để mình phục vụ cho cái công việc nghiên cứu hoặc là cái công việc làm việc nhóm còn ở ngoài đời mà mình nói là tôi tôi đã ok tôi đó, những gọi là cái hành vi của tôi đã tạo ra xung đột thì khi mình nói từ tạo ra không thiên về nghiên cứu mà mình tạo ra có nghĩa là mình làm cho nó xảy ra thì lúc đó mấy bạn nghĩ từ incur và bring something up nhé rồi tiếp theo bring somebody down xung đột tại sao người ta muốn có xung đột thì cái kết quả của cái cuộc xung đột là gì? Bây giờ đang nói về cái tình huống để tại sao lại có xung đột? Bây giờ cái kết quả của cái xung đột là người ta muốn ok gục mình bring somebody down, not somebody on. À, gục mình để làm gì? Để cho người ta để cho nếu mà làm business thì khách hàng nhìn vào khách hàng thấy à mình cãi lộn với người kia mình trông xấu quá mình nghe thật là tồi tệ thì mình sẽ mất khách hàng. Nếu mà mình là học sinh thì giáo viên nhìn vào mình thật là kinh khủng thì giáo viên sẽ không thích mình nữa. That is what brings you down. Alright. Và đây là cách học từ vận nha. Và từ đây về sau học sẽ rất là khó nha mấy bạn. Tại vì một ca học từ vận rồi một ca sau thì mình sẽ đi vào cái bài đọc. Và bài đọc hiểu á, mình không có dạy theo cái kiểu mà mấy bạn đang thấy người ta đang gọi là trên trên uh, tiktok á. Mấy bạn thấy ngồi giải uh, bài đọc đó mà giống như là đang học uh, tập luận văn hoặc là ngữ văn của tiếng việt của mình vậy đó. Rồi tìm ra tìm ra cái câu nào rồi có cái mẹo nào á thì mình cũng chỉ cho mấy bạn thấy được cái câu nào là cái câu khóa để để có được những cái đáp án ở dưới nhưng khi mấy bạn coi cái câu gọi là thấy được cái câu khóa rồi mình sẽ tìm cách cho mấy bạn vận dụng được hết cái từ vận trong cái câu khóa thứ nhất là phải vận dụng được từ vận cái thứ hai nữa mấy bạn vận dụng thành công từ vận rồi mình sẽ double check lại coi mấy bạn hiểu đúng hiểu sai mấy bạn hiểu rồi mình sẽ bắt buộc mấy bạn phải tường thuật cái đó lại bằng tiếng Anh cho mình để mình coi cái cách mà mấy bạn trình bày tiếng Anh mấy bạn hiểu mấy bạn hiểu trong cách nói nó có khớp với mấy bạn hiểu trong não hay không đó mình sẽ kêu mấy bạn tường thuật lại bằng tiếng Anh diễn đạt là cách mấy bạn hiểu đó là cách mà mình dạy bên reading nha nó sẽ khó hơn chứ không có đơn giản như người khác alright I'm gonna give you guys uh, like three minutes please use please uh, make use of Three minutes to make a situation based on abstract atmosphere conflict. And please remember to use all the words related to conflict. Let's go. I'm going to use the timer. Three minutes and fifty seconds. All right, let's go. Abstract. Oh, this is such a big word. Abstract. Something is abstract. Something is too big. Too big for you guys to understand. Like an abstract, for example, if you say that is that knowledge, that knowledge is abstract, which means that 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 knowledge is too much. I cannot consume this kind of knowledge right now. I need time to break this knowledge down into pieces, and I have to arrange time to research for to research for these small pieces of knowledge so that I can understand the whole big piece of knowledge. So something is abstract, something is too much for you guys to consume. That is abstract, the first word, all right, atmosphere. When you think of the word atmosphere, you would think about oxygen or CO2, 
right? Cup on the outside. The atmosphere here is very fresh, is very clean. It contains, it contains fresh and clean. Oxygen is not, okay, it's not contaminated. So that is atmosphere. Con conflict. If I have conflicts with you guys, it uh, it means we don't understand each other. I don't understand you. You don't understand me either. And we start to argue. We start to argue with each other. We start to talk about so many things, but our ideas are not okay. Are not on the same page. We are on the different pages. So that is conflict. Okay. So here is the sticky note. I'm going to use the sticky note in this class. Conflict is a noun. You have conflicts with, with somebody else or you create conflicts or you face or you encounter conflicts or something raises conflicts, for example. All right, and here we have an action verb of argue. It is such a, um, it is such a simple word, argue. You argue with this person, you argue with that person. But the second one that is the word, you need to complain, you need to complain. In conflict, people will, we love each other. Some people will love each other, but some people will choose to be neutral. Here I have the word love. W O uh, sorry L A L O A T H E love. It means you dislike someone. You dislike or you hate someone. But don't use dislike. Don't you hate? Don't say I don't like. Don't say she doesn't like. Please try to use the word love. Love. All right. Love. Argue, you argue with other people you, because you love that person or your or your point of view, your POV, your POV is different from those people's. I I complain a lot about about those ideas. I complain to you about those ideas. You complain to somebody about something. So these are the action verbs for you to describe conflict. Abstract. Here we need to use or get these three words together. First, abstract. Second, atmosphere. The atmosphere. And third, conflict. Let's go. All right. So here is my case for you guys to, to get ideas. You can use my ideas. But don't um don't depend. Don't depend too much on me. You can depend on me. But you, but you need to show me your your new ideas too. You can use my ideas as as okay, a basis for you to create more new ideas. All right, abstract, abstract. I love this word. Okay, so here is my case. I'm gonna talk about business. Don't say business, please. Pronounce it as business. Business. Ness, right business please remember and if you don't know or you forget how to pronounce the word please check Cambridge dictionary here business well i as usual i work in business field and uh, i can say that i have been i have been facing Lots of, lots of abstract problems. The problems are not about people. As, okay, as people say, the problems are too big for me to handle. It's not just about people's feelings. It's, okay, it's more about money. It's more, it's more about responsibility. It's more about the brand of the company. It's more about okay. It's more about it's more about customer service. So in my business, in my business field, I can I can state that I can make a statement 
which is all business problems seem very abstract to me. The business, the business environment these days is very toxic, right? Toxic, toxic, you know, right? These days, people seem to be, seem to turn negative. Nobody stays positive online or in the online world. But in real life, people act normal. However, when they go online, they, when they go online, they behave differently. So I can, I can state this fact, which is these days people seem to be so toxic on the, they love to, they love to bring up conflicts. It's not, it's not just, it's not just because of their, their benefits is maybe okay it's all about their the, the way that it's all about the way that they love they love the growth of other people people in online people in vietnam okay do not do not prefer other people other people when those kinds of people grow so so big or grow so fast in the business world so I can say that these days people tend to love the other ones because they envy other people's business or they they are jealous okay of what other people can do but they cannot do. So they love to bring up conflicts. They infer conflicts, infer make something uh, make something happen. Or we can use the word like um, bring up, bring up the conflicts. They love to bring up the conflicts because they they want to make the other ones to argue. Okay, they want to make the other one argue with them. When you argue with other people, in this case, you you will lose because people don't don't want to see. Okay, people the real people don't want to see. The bad side of yours. Real people, real customers only want to see the good side of yours. So when the bad people bring up conflicts because they just loathe the way that you work, they just loathe how good you are, they just loathe how successful you are. So they love to bring up conflicts. When they incur conflicts, they want to make you fall into, into argument, into the argument, into argument, into the lots of arguments with them. So when the customer see you falling into the trap created by bad by bad people, but you cannot, but you cannot tolerate this kind of stupid pressure. And the customers see how bad you look when you argue with those people. Your customers see, okay, how stupid you are, how ridiculous you sound when you talk, okay, when you talk in a bad way with the other people, you are gonna lose the deal with the customers. The customers will not want to buy any kinds of products or service from okay, the companies who uh, from the companies which which sound bad or look bad online. So here, that is why, okay, people these days want to do such things because they think that they can bring somebody down. They can bring, okay, good people down. So that these good people will lose jobs, we lose money, we lose, okay, we lose their, okay, we we'll lose everything that they build. That is why, okay, people keep saying that don't let the bad people bring you down. You need to control your mind. Even, okay, even though you know that bad people try to bring up the conflicts in your business. So this is my case. Here, I need you guys to create a situation with conflict. Please be careful.
Rồi ở đây thì mình đang có một số từ nhớ từ cái từ này conflict thì mình sẽ sử dụng tiếng Việt để show me the case please. Okay. Uh, if you want to be a business man, you should have a strong spirit. Um, because the people, the people in business, uh, are very good at uh making money. They make money. They make money based on uh, customers' trust. So sometimes when uh, a customer from your brand uh, complains complain about something uh your com your competitors can take advantage of that uh to bring you down. It can be that they uh, com compete with you but it can also be that they uh, love you and uh, they are jealous of you competitors From... what 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 do you what do you use the word competitor in this case competitor do you remember the action verb of it what is the action verb of competitor compete, compete. yeah compete and if you compete with someone What adjective? What what adjective should I use to describe you? What adjective should I use to describe you? You want to compete with other people? I have the adjective compet competitive, competitive, right? Competitive. All right. So you're very good, Nyan. But I need to ask you a question. Um, show me, show me, show me as a, a case. In which I can see, okay, in which I can see the relation, the relation, the relation between conflict and competitor. What what is it about competitor and uh, conflict in business? Show me this case. So, uh, when now uh, when now. Uh... When uh, when the competitors uh bring you down, uh, uh maybe uh she says that when the competitor, not comp competitor, competitor, uh a e -A, when the competitor brings you down, uh what when the competitor brings you down, how do you understand the sentence? How do you understand this sentence, Bill? She says, when the competitor brings you down. How do you understand this sentence? Um, I think uh, she means when the competitor um, make you want to give up. Uh, giving up is, is, like, is like a choice. And uh, when you use the when the competitor brings you down, you bring somebody down. You need a very long process so that you will be able to to make other people give up. Right. So it's got to be a very long process. How do you understand the sentence when some when a competitor brings you down? Crazy, show me your thoughts, please. And when you when you describe when you describe the case to explain the word, please try to try to show to try to show me the details of the case, right? Show me the details. So here, how do you understand the sentence when the competitor brings you down? How do you understand this sentence? Crazy, please. So do you have any 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 thoughts on this crazy? So it seems like she has some problems. All right. Um here I need you to pay attention to the word bring somebody down and give up. I bring you down. When I say I bring you down, 
and you say you give up. Giving up is your choice. That is your decision. That is you making a choice to give up, to stop whatever you do, or to give up on your dream. It's not my, it's not, okay, it's not my, my act. I don't say I make you give up on your dream. I only say I bring you down. It means I only say I make you feel so bad about yourself, so bad about everything in your life. So bringing somebody down and make other people give up, these two meanings seem a little bit similar, but they are different. You bring somebody down, it only means, oh, I make her feel sad, I make her feel disappointed, I make her feel like she is already dead. I make her feel like she cannot live, okay, she cannot live in this kind of, in this kind of world anymore. So that is me bringing her down. But if I say that, I make her give up her life. That is the that is the true meaning of giving up. That is my that is my that is my act. But if I say I bring her down, it doesn't mean that I make her give up, right? Do you understand the differences, uh, Nyan? Oh uh, yes. All right. So Bill, can can you get what I say? Yeah. All right, so here, okay, is is all about how you understand the sentence, and don't be don't be misled into the wrong way of thinking, into the wrong way of understanding. All right, so here, please show me your case, Bill and Yahang and Gracie. Please listen to Bill. Bill, let's go. Show me your case. Three minutes for speaking, and then I'm gonna come back to Yahang, and then. Uh, it's going to be crazy because she has some problems with her computer or something. Let's go, Bill. Um, we usually live in a detrimental atmosphere, which give us, uh, which usually give give us um plenty of abstract and figurative problems and um, conflicts uh, are occur um, like a way we can saw uh, like a way we can saw our anger when people usually uh, criticize us when they um, envy with our sublimation and when they scare about our ambition. But um, we usually argue with them because we have our own ego and concepts. So we argue with them to defend our option and defend ourselves. Mm, but even our parents can uh, have arguments with us why they cannot feel the empathetic feelings with us when we do something. Um, that's all, I think. All right. Okay, so here in Bill's case, detrimental. Detrimental is much more about being harmful. Uh, a detrimental impact or a, de uh, a detrimental effect or detriment, something is detrimental to other things. It means something is harmful to other things. That is the word detrimental. You can understand it as okay, harmful. And the second word, the second and the second word, figure, okay, figurative. Figurative, which means okay, for example, you uh you want to talk about 
another part of the case. You can use, oh, this part is figure, figurative. You don't want to talk about the basic, the, the basic part. You want to talk about the part in your own imagination. So when you imagine something which is going to happen, if you, you will use an adjective, a figurative, a figurative case, a figurative example, a figurative outcome, a figurative result, which means, okay, oh, these results, these results are just my, my prediction, my okay, imagination. So that is figurative, right? Here again, I love the word detrimental and figurative in this case. But Bill, okay, you have used these two words, but not in a clear way. So right now we are gonna clear it up just a little bit so that we will be able to use these words with the word conflicts. Conflicts are detrimental to to get okay, to people in business. How do you understand this sentence? When I say conflicts, okay, are detrimental, are detrimental to people, to business people. Business people, show me the case. I need you to show me the case to back it up, the meaning of it, to back it up for the meaning of this sentence. So how do you understand this sentence? Crazy, please. Conflicts are detrimental to business people. Mm -hmm. How do you understand this part of a sentence? Um, my, my situation is... Um, um, sometimes, um, in some case, um, I want to a real that, um, a struct art is uh important for the atmosphere of a, a room, and um, some people might complain that a struct art is hard to understand and, um, why, another enjoy is because it make them think. Um, and I think it can create a conflict between, between um, what we feel and what we see. So we look at this art and uh, we can have different emotion and idea to this. And um, this oh, makes me crazy. Hello. Uh, here, okay, I think that you miss. You miss, uh, you misunderstand my request. I'm asking you to show me the meaning of this sentence. Conflicts are detrimental to bus to business people. Show me, show me your thoughts. Show me your thoughts on this sentence. How do you understand this sentence? What does this sentence mean to you? So conflicts are detrimental to business people. Show me, please. Um, I think um this sentence is uh like when the conflict um when a business have a conflict with another business like they they do they can't help uh to develop like um if you have a store or something you can uh and you have a friend is have a store too and uh we have help to develop and if you have a conflict have a conflict um you can have a right way to uh talk and right way to um all right uh, time's up it's only okay three minutes for for your speaking uh to to show me the meaning of this sentence here please guys look at this first pay attention to the word detrimental to when you look at the, a word it doesn't matter how long the word is it doesn't matter how advanced the word is just just ask yourself what meaning it's okay what meaning it carries the basic meaning of this word what is it so detrimental 
look it up on the dictionary, we have the word harmful. So here you look at the word complex are de detrimental too. That is a nice way, a very, a very marvelous way to use such an advanced word, but don't be tricked by it. Okay, by, by it. So here you can say the complex are harmful to business people. Business is is uh right, business, business is a case. And business people is not about business anymore. Business people is is okay, is about the is about the, the kinds of people working in the same field or in different fields. You can work in marketing field, but other people can work in okay in accounting field. You can work in the art field but other people can work in the business field. So that is business. Here we are not talking about business only. We are combining business with people. So what is the main, what is the main character here? The main character here is about people. So when you look at the sentence crazy, you have to pay attention to each part of a sentence. Don't don't be misled. Don't be taken into the wrong path of understanding. Here, okay, look at this word complex. They are talking about conflicts. They are talking about something harmful. They are talking about people work, working, okay, working in, in business fields. It's not about jobs, it's about people. So please be careful. All right. And here, after you guys understand each part of a sentence. How do you show the meaning of the sentence? First, explain. You need to explain a sentence based on your own English knowledge. Don't copy this sentence and then paste it into Google Translation. After that, you just tell me what you have read from Google Translation. That is very bad. That is not your work. That is Google's work. That is Google studying, not yours. So here, when people ask you, how do you understand this? How do you understand that? Can you show me the meaning of this? Can you show me the meaning of that? What should you do? First, you should explain. Explain. Second, you, you should okay, show me, okay, show us the case. What is the case here? You should show us okay, the opening the body and the ending okay of the case is like it's like this this is how you describe the okay the case this is how you explain explain the words of the case don't say that oh conflicts are detrimental to business people it means conflicts are harmful to people working working in this kind of world no it's not like that you need to explain first oh Conflicts are harmful to business people. Um, here, okay, you can understand something like this. Yeah, so here when you work with other people, when you work in team, you 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 will you will face lots of problems because you don't work alone. So I think that when people work together or people work in team in crops, they are they are easily, they are easily, they are easily make okay they they are they are they are easily incurring conflicts because working with people is going to make you have different ideas and when you have different ideas you will protect your own ideas and people want their ideas to be used in the crop so so they also will protect their ideas so when people protect their ideas they are gonna they are gonna defend for their ideas they are gonna complain to judge you so that Okay, other ones will not listen to your ideas. So that is how you explain the case. Don't just say that okay, conflicts are detrimental to business people, which means conflicts are okay, are are okay, harmful to business people. No, that is just you repeating the meaning of the sentence in a simple way. That is not, that is just repeating. That is not a real explanation. A real explanation is gonna require you to show us the case. You need to create, you need to show us, oh, what is the case that you are gonna use 
to explain this sentence. Show us the case, which is the opening. And then you need to show us, oh, what is going to happen between these people? And what's up with those cases? So that is the body. What is happening? So that people are going to understand our conflicts are very bad. Conflicts are very terrible. Conflicts are very fun. And then show us if conflicts are continue to, to occur like this, what is going to happen in the end? So that is you explaining. When you say conflicts are, conflicts are right, are like this, are like that, that is not a job of explanation. That is a job of repetition, you know? You know the word repetition? That is repeat. It's like paraphrase. Paraphrase is very easy. Or you have AI, and you can learn okay, many ways to paraphrase. Repetition. So I'm not asking you to repeat. I'm asking you to use your ideas to okay to to force your brain to work to come up with the explanation. So here, let's move to okay to Nyan. Um, Bill and Tracy, please prepare your uh, your your thoughts on this on this sentence. Nyan, okay, show me. And guys, please, please don't please try not to use your real name on Zoom like this. From now on, please use your English name, your nickname, because I'm gonna upload this okay every video on YouTube on my uh, on my internal channel, not public channel. So please okay try to use your nickname, your English name for your own safety. Don't show us your real name. All right. Although the channel is internal, there are still many people coming to my channel and uh, learning for free. So please don't use your nickname. All right. Nyahanuke, show me. Show me your thoughts. Show me the explanation of the sentence. Conflicts are detrimental to business people. And, uh. um, and when you show us this, the, the explanation, you should you should combine the knowledge, okay, that we have studied on the left with this case. All right, let's go. Yeah. Uh, I I don't have any idea. Explanation is not it's not about idea. It's about okay, you explaining you explaining or okay, get the sentence. How do you explain this sentence? How do you explain this sentence? So here is the sentence, right? Guys. How do you explain this sentence, guys? Khi mà giải thích thì khi giải thích nó như thế nào? Ở đây mình đang có cái cấu trúc như thế nào? Ok, như đó đi. Giải thích nó sẽ khác với... Nó sẽ khác với... Uh, định nghĩa đúng không? khi mấy bạn định nghĩa thì mấy bạn chỉ nêu ra cái nghĩa của cái câu này bằng cách dùng từ đơn giản mấy bạn mới định nghĩa thôi còn thật sự của giải thích là gì khi giải thích thì mình sẽ cần cái não mình nó hoạt động tư duy nhiều hơn còn khi định nghĩa thì mình chỉ có sao chép thôi thay vì người ta dùng cái từ này thì mình dùng cái từ khác đó bằng nghĩa xong hết nó giống như là paraphrase như vậy đấy thì vậy khi mà mình giải thích đưa ra một cái luận đưa ra một cái câu văn mà mình giải thích thì mình giải thích như thế nào không thể nào mà ngồi mà định nghĩa là cái câu này như thế này câu kia cái câu này là của tôi và cái câu này nó nó bằng đồng nghĩa với câu ở trên một cái sin synonymous okay with the previous sentence nó đồng nghĩa mình chỉ có thể thay đổi từ đó là định nghĩa đó là paraphrase và đó cũng là một cách để lặp lại cái ý tưởng mình đang copy mà mình đang dùng cái ý tưởng của người ta và khi mà người ta kêu mình giải thích thì có nghĩa là mình phải tạo ra một cái tình huống một cái tình huống nó phải relevant to cái câu của mình nha cái câu của người ta, cái câu là topic sentence là đây Và mình phải tạo ra một cái tình huống để mình giải thích Khi nói về cái tình huống thì mấy bạn phải cho người ta biết cái tình huống này là gì Mấy bạn sẽ nói về cái gì Và trong cái tình huống này Cái ideas nào Nó sẽ cho người ta thấy là cái conflict là những cái cuộc xung đột Cái cuộc xung đột tại sao nó xảy ra Cái cuộc xung đột nó xảy ra cho cái trường hợp nào Và tại sao nó lại xảy ra ở cái, trong cái trường hợp là business people Đối với những cái người làm ăn kinh doanh và những người làm ăn kinh doanh này nói là những người làm ăn kinh doanh này làm ăn kinh doanh như thế nào làm một mình hay làm với nhóm nếu làm một mình thì sẽ ra xung đột với ai nếu làm với nhóm thì sẽ ra xung đột như thế nào 
và tại sao cái complex nó lại và nó lại là rất là có hại và nó lại là rất là kinh khủng đối với những cái người làm ăn kinh doanh thì khi mà mình giải thích một cái luận điểm một cái câu mình phải đưa ra một cái tình huống tình huống để giải thích cho cái câu chứ không phải là tình huống mà nó đi xa vời cái câu nó phải relevant đối với câu nó phải liên quan đến cái câu chứ không phải là irrelevant nếu đưa ra một cái tình huống mà không liên quan đến câu thì đó là cách học của người việt giống như là người việt theo kiểu là giống giống như là người nói gà thì người khác nói vịt á y chang các lực luận trong tiếng việt cứ nói văn chương và mỹ sao nói văn chương là thắng nhưng mà nó không liên quan nó không liên quan đến cái chủ đề luôn mấy bạn để đi mấy bạn học tiếng việt á mấy bạn thấy khi mấy bạn làm tập bằng văn á khi mấy bạn không có mấy bạn viết mà không có xúc tích không không nó nó không có bổ sung đầy đủ cho cái luận điểm của mấy bạn viết đó. nhưng mà giáo viên vẫn cho mấy bạn điểm cao tại vì người ta đang đánh giá trên cái cách mà mấy bạn lập luận cái câu văn sử dụng từ vận sử dụng câu văn chứ người ta không đánh giá trên cái cái sự mà liên quan giữa câu văn của mấy bạn cái bài văn của mấy bạn đối với cái chủ đề thì ở đây mình đang đề cao cái sự mà relevant cái sự mà liên quan giữa cái cách nói đối với cái chủ đề của mình nhé thì câu đề của mình là comments are detrimental to business people thì khi mà nói như thế này mình lập luận như thế nào cho nó đúng thứ nhất phải tạo ra một cái tình huống phải relevant với là cái câu đề khi tạo ra tình huống thì phải như thế nào tạo ra tình huống phải dẫn dắt tại sao nói về xung đột nó liên quan đến những cái người business people hai 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 cái khía cạnh này nó liên quan đến nhau cái complex của cái business people alright what do they have in in common alright what do they have in common business people những người làm ăn kinh doanh này sẽ ra xung đột trong những cái tình huống này làm một mình thì sẽ ra xung đột với ai làm với nhóm là tại sao là sẽ ra xung đột và tại sao xung đột lại rất là nguy hại cho cái business people đó là cách mà mình giải thích cho cái câu chứ đừng có định nghĩa là đừng có paraphrase là paraphrase và định nghĩa nó chỉ giúp cho mình tăng cường vốn từ thôi nhưng nó không giúp cho mình sử dụng một từ vựng phát triển để muốn sử dụng từ vựng một cách triệt để thay vì dùng paraphrase mãi dùng paraphrase xong là phải lập luận để chứng minh cho bằng được cái cách hiểu của mình đúng với câu đó đó là cách mà mình sẽ khai thác triệt để cái văn đọc và ở đây mình sẽ cho mấy bạn khoảng 3 phút để chuẩn bị nha nhìn lại câu này để chuẩn bị giải thích cho cái câu này nó có nghĩa là gì và khi mà nó đến giải thích là đừng có lặp lại đừng có paraphrase là đừng có định nghĩa là định nghĩa có quyền định nghĩa để lấy để lấy hơi lấy hơi để nói ok để bị kiên cho talk nhưng mà khi mà mấy bạn lấy hơi để 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 nói rồi thì mấy bạn phải đi vào đưa ra cái tình huống để cho người ta hiểu so let's go I'm gonna give you guys three minutes to think có ba phút để suy nghĩ nha All right, let's go. Um, Bill, show your thoughts. Um, for me, business people uh, are people uh, who have to discuss about their work and their cooperation a lot. Therefore, it's the inevitable that there will be different options and conflicts will occur. Um, and conflicts can easily bring that down because uh, when their colleagues are there Uh, where are another people look uh, look on them when they are having conflicts they will see that prisoner people um, are not reliable to um to deal with and people will lose their beliefs with them if they say they have conflicts. Mm. Right. Reliable. We don't we don't pronounce reliable. Uh, oh right, reliable. So Bill, okay from now on, 
please double check every word that you want to use on Cambridge Dictionary. That is the only way to okay to get your English to get okay the best English for you as quickly as possible, reliable. And you make a few mistakes in grammar, very basic grammar of subject verb object okay, but you still make a few mistakes. So please double check. And here, okay, I need to listen to Crazy. Show me your thoughts, please. And now, please prepare. Let's go, Crazy. How do you understand this sentence? Complex or detrimental to business world, to business people. Um, I think, um, I think now. We have a lot of business and a lot of way to uh, make your business develop. But I think um, the wrong way, the big wrong way is have a conflict with uh, another business. Like, uh, if if they can work together, uh, they can help you a lot for your business. And if you don't have, uh, a thing nói chung với cái chuyện. They know that if you don't have the same thoughts or if you don't have the same perspectives. If you don't have the same thought uh, with your partner, you can't develop your business uh by the way uh, but a good way i think that that's all all right okay so i can see that uh here okay you still make mistakes of verbs in english whenever you use to be don't use an action verb if you use an action verb don't use to be I have, she has. Don't say, I am half or she is half. No, that is wrong. And uh, the second thing that I need to show you from the talk is that you speak a little bit better, but here you have to, you have to prepare more to have clear ideas. Explain. It's not, it's not just a conflict or a business people or somebody is like this or is like that and detrimental is harmful. No, show me more. Like if you say conflicts are harmful, show me the consequences of conflicts. What do conflicts bring to people? Do conflicts bring benefits to people? Or do conflicts bring okay, head, headaches to people? Or do conflicts bring failures or bankruptcy to people? Or do conflicts bring arguments and complaints to people? Do conflicts bring negative feelings and breakups okay, to people in teamwork? So when you explain, you see the word detrimental, that is the word harmful. You should show us the result. You should show us the consequences of harmful conflicts. Why do they use the word detrimental for conflicts, right? Vậy khi mình thấy một cái, một cái từ, mình đi chung với một từ, mình phải diễn tả nó sâu sắc hơn. Chứ không thể nào mà tự nhiên cái mình nói à, trong cái thế giới kinh doanh thì à, xung đột rất, rất là có hại cho những cái người mà làm ăn kinh doanh. Thì người làm ăn kinh doanh hoặc okay, khi à, xảy ra xung đột thì người ta sẽ gây gỗ với nhau rồi người ta sẽ bất đồng ý kiến người ta không có tiếng nói chung thì cái đó cũng là một cách nói nhưng mà cách nói đó là cách đó lặp lại em đang lặp lại cái ý tưởng em đang lặp lại cái ý chứ không phải là ý tưởng sau ý tưởng là mình tưởng tượng ra ý để chút xíu mình nói còn đây là cái ý nó đã có sẵn rồi mình đang lặp lại cái ý của cái câu chứ mình không có đưa ra được rồi cái cái lập luận để mình bổ sung cái ý nghĩa cho câu ở trong tiếng việt có hai cách nói cách nói thứ nhất cách nói này ở lúc nào chửi lộn cũng thắng hết hoặc là mình đi thuyết phục người ta trong tiếng việt chắc chắn thắng người ta cãi không được mình luôn tại vì mình luôn luôn lặp lại một câu người ta nói ra giống như là tại sao bạn làm vậy bắt đầu mình sẽ paraphrase tại sao tôi làm vậy hả tại sao bạn làm như vậy mà tại sao tôi không được làm như vậy thì khi mà mình nói vậy là người ta bị cứng họ rồi đúng không 
thì đây là cách nói của người Việt mà mình nó đang ăn nhập vào trong cái cách mà mình sử dụng lập luận trong cái văn nói và trong văn nói của người nước ngoài người ta sẽ phân biệt ra bạn đang lặp lại hay là bạn đang nêu cái ý tưởng riêng của bạn ở đây nếu mà lặp lại thì y chang như cách mà crazy và bio vừa mới nói đó là mình chỉ đưa ra một cái tình huống một cái tình huống đó, đó mình lặp lại những cái từ à cái 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 xung đột nó nó rất là có hại cho người làm ăn kinh doanh người làm ăn kinh doanh khi làm việc theo nhóm thì sẽ gây gỗ với nhau sẽ bất đồng ý kiến là sẽ không có nói tiếng nói chung thì mình nói là người làm ăn kinh doanh bất đồng với tiếng không có tiếng nói chung thì nó cũng bằng với cái câu là người làm ăn kinh doanh sẽ luôn luôn sẽ ra sân bởi xung đột nó đâu có khác gì đâu nó không có khác gì hết nó chỉ làm cái cách mà định nghĩa là thôi và khi mình định nghĩa như vậy thì mình lặp lại chứ mình không có đưa ra được cái 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 ý mà để mình bổ sung thêm bây giờ muốn bổ sung bây giờ chỉ cần một câu hỏi là mình nói rằng là người làm ăn kinh doanh khi xảy ra xung đột họ bất đồng ý kiến thì bây giờ lập luận sao Bây giờ mình lập luận là tại sao người làm ăn kinh doanh lại bất đồng ý kiến và đưa ra họ bất đồng ý kiến là tại vì cái ý của họ không được sử dụng trong cái không được sử dụng để giải quyết vấn đề. Tại vì cái ý của người khác được sử dụng để trình lên sếp và sếp sử dụng cái ý tưởng đó để làm một cái dự án. Bằng dự án đó, cái đứng tên người đó dự án đó làm cho người đó cảm thấy tự hào. Cho nên khi mà trong 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 khi mà làm việc nhóm okay, trong cái, cái kinh doanh okay, và tôi Tôi cảm thấy rằng là khi mà làm việc nhóm Nếu mà tôi xảy ra xung đột Bây giờ nói là nếu mà tôi xảy ra xung đột là bắt đầu Nếu mà tôi bất đồng ý kiến Hai câu không khác gì nhau luôn Nếu tôi xảy ra xung đột và nếu tôi bắt đầu ý kiến Là nó chống như y chang luôn không khác gì hết Thì thay vì mình nói đó là nếu tôi xảy ra xung đột Thì tôi ok Thì tôi nhận thấy rằng Cái ý tưởng của tôi ok Hoặc cái tiếng nói của tôi Nó không mang lại giá trị Cho cái dự án nó không mang lại giá trị Cho người khác cho nên tôi luôn luôn ok phạt tôi luôn luôn phán xét cái ý tưởng của người khác để hạ bệ người đó để cho người để cho sếp ok để cho cấp quản lý sử dụng cái ý tưởng của tôi và họ ưu tiên cái ý tưởng của tôi đó thì đó là cái cách mà mấy bạn giải thích mấy bạn giải thích chứ không phải mấy bạn giải thích thì cứ định nghĩa người việt là sẽ hiểu là giải thích có người ta định nghĩa nhưng định nghĩa là nó chỉ lặp lại cái câu thôi có nghĩa là tôi không thích bạn bây giờ nó cách khác là tôi không ưa gì bạn cả tôi nhìn thấy bạn là tôi bực bội à cái đó là giải thích là đưa ra định nghĩa đó không thích là nhìn thấy mặt là bực bội không thích là nghe thôi là đã thấy bực bội không thích là thở thôi là đã thấy ghét rồi như vậy là đó là định nghĩa còn bây giờ mình phải áp đảo nó liền mình chặt nó thẳng tay liền bây giờ tôi không thích bạn bây giờ chặt nè luận điểm đưa ra làm sao tôi không thích bạn bây giờ chặt sao giải thích sao cho người ta biết là tôi không thích bạn từ trước đến giờ những gì bạn làm một okay, cái nó đều đi ngược lại với lại cái lợi ích của tôi bạn luôn luôn làm những cái hành động mà nó chỉ giúp cho cái cái gọi là cái cái cái, cái sự phát triển của bạn thôi bạn luôn luôn làm một okay, cái và cái hành vi của bạn nó chỉ mang lại lợi ích cho riêng bạn thôi những gì bạn nói rồi ok đều là trắng tà đen và đen thành trắng cho nên tôi không thích bạn như vậy khi mình nói là hồi nãy đó hai cái câu là trắng tà đen mà đen thành trắng rồi những gì bạn làm mang lại lợi ích cho bạn thôi những gì bạn làm nó chỉ cho người ta thấy rằng là bạn luôn luôn tốt và tôi luôn luôn xấu thì cách nói này với câu là tôi không thích bạn với câu là tôi không ưu bạn một cách cách nói vừa nói thì cái nào nó đưa ra luận điểm nó hay hơn thì khi mà mình diễn tả mình chặt cái mình chặt bằng luận lập luận đó là thứ nhất là đưa ra định nghĩa đúng không định nghĩa là lặp lại thôi nói lại thôi chứ chả có gì hay ho cả cái thứ hai nữa là làm gì bây giờ đưa ra luận điểm phải làm sao đưa ra luận điểm miêu tả về lợi ích miêu tả về cái sự mà mà bất ổn miêu tả về cái khía cạnh của người đó, khía cạnh của cộng đồng và khía cạnh của bản thân mình đó là đưa ra cái luận điểm, đưa ra cái 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 sự giải thích đó, mà nó mang cái gọi là mang tính thực tế, còn sự giải thích mà mang tính chất mà gọi là cái mang cái tính mà chỉ là học thuật thôi là đưa ra định nghĩa. Đó là cái cách mà người Việt đang dạy là người Việt chỉ dạy có bước đầu thôi à, giải thích là đưa ra định nghĩa. À ABCD là ABCD, một là một hai là hai xong hết. Nhưng mà tại sao một là một? không biết giải thích tại sao hai là ai làm sao biết giải thích đúng không? thì bây giờ mình phải đưa ra cái lập luận đó mình phải đưa ra cái lập luận một là một khi mà tôi viết cái nét của số một thứ nhất và cái nét của số một thứ hai nó nhìn giống nhau y chang bây giờ bây giờ đó đó là cái lập luận á hoặc là một là một khi mà cái cách nói của bạn rồi cái cách nói của bạn về cái vấn đề này theo cái ý nghĩ của bạn và tôi cũng đưa ra cái cách nói của tôi nhưng mà tôi sẽ thiên về cái ý nghĩ của bạn và tôi sẽ 
giống như là một người nói nói chuyện ok để đưa người khác lắng nghe bạn và 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 được ok và và hỗ trợ cái ý tưởng của bạn thì có phải là giải thích cho một là một là gì không người việc là một là một là xong là xong rồi không không biết giải thích luôn chết luôn rồi xong tiêu luôn cái đó là người việc người việc học á, là giống như là học theo kiểu mà giống như cái kiểu mà giống cái kiểu mà giống như nó áp đặt tư tưởng á. không có biết giải thích mà chính xác giải thích trong tiếng anh là gì giải thích trong tiếng anh nó có hai step step thứ nhất là định nghĩa định nghĩa là gì nghĩa có sẵn rồi bây giờ chỉ định ra thôi nãy giờ mấy bạn định không á đâu có lập luận cái gì đâu và cái thứ hai của giải thích là gì là phải đưa ra lập luận mà lập luận là gì muốn lập luận dễ lắm cứ hỏi bản thân là tại sao tại sao và tại sao tại sao cho bản thân mình tại sao cho người đó và tại sao cho cộng đồng cứ tại sao read đi là nó sẽ đưa ra được cái lập luận đó đó là chữ từ gốc của việc ha đó là cách mà lấy được là ai sáng đúng không không khó khó là chỉnh thôi chỉnh đến khi nào mà tắt thở tắt thở xong thở tiếp rồi bắt đầu là thành công rồi đó rồi bây giờ giờ làm gì tiếng nói chung giờ tiếng nói chung chẳng lẽ nói là oh we have the same saying say là nói mà saying là danh từ của say uh, we have the same saying nếu mà nó we have the same saying có nghĩa là oh i say this and you say that You use, the, you use these words and I also use those words. Yeah. Như vậy bạn dùng những cái từ này và tôi cũng dùng những cái từ đó. Như vậy có nghĩa là tôi, cái lời nói của tôi giống như cái lời nói của bạn. Sai nghĩa. Okay. It doesn't mean like that in English. Nó sai nghĩa trong tiếng Anh rồi. Tiếng nói chung có nghĩa là mình có mình có cái quan điểm chung. Mình có cách suy nghĩ chung. Khi mà mình dịch, mình dịch từ Anh sang Việt là mình phải dịch theo cái bối cảnh, cái context. What you say is what I say. No. What you say, okay, shows everybody the same thoughts that we have. Những gì bạn nói là làm cho mọi người hiểu rõ được cái cách mà chúng ta suy nghĩ về cái vấn đề. Cái cách suy nghĩ đơn giản là thoughts. Và bây giờ nó dùng từ cao sang hơn là quan điểm. Người Việt mình thích dùng từ cao sang lắm. Nhưng mà không ai hiểu quan điểm là gì. Thì bây giờ đánh lên Google quan điểm là gì? Là nó ra hết. Người Việt mình học rít mà mất cốc luôn. Giờ hỏi mấy bạn quan điểm là gì mấy bạn biết không? Rồi hỏi mấy bạn à, gọi là lập luận là gì? Mình biết cách nói lập luận là gì không? Cho nên thì khi mà mấy bạn nó bị cứng trong tiếng Anh mấy bạn quay về góc của tiếng Việt quay về quay về với tổ quốc tìm ra được cái tiếng nói của tổ quốc thì lúc đó mình sẽ hiểu được là cái tiếng của mình là gì mình mới dùng được cái tiếng Anh. Ok. Rồi ở đây ở đây là dẫn dắt mấy bạn từ conflict to detrimental đây là cách học ha cách học này nó hơi phiền nha nó hơi phiền cho cả hai bên teacher và lại mấy bạn luôn và khi học thì mấy bạn nhớ nha ví dụ như là nhã hơn với gia hơn học chung với nhau thì cho show hai cái tên lên ha nhưng mà đừng có để tên tên uh, Vietnamese nữa show me or okay, your English names right show me your English names if you guys study together on one account uh, on one Zoom account you need to show me okay the, the, you need to show me two names okay on the screen like okay and Uh, this is Jenny and this is okay, Maria, for example. English names, okay, don't use Vietnamese names, right? Rồi. Và... Đó. Đó, vậy thôi. Ở đây thì uh, mình đang có một cái bài. Đấy. Bài này thì mấy bạn sẽ cảm thụ bằng cách nào? Thế trời sẽ gửi cho mấy bạn một cái video sớm nhất có thể ha. Rồi sau đó mấy bạn listen và mấy bạn watch cái video đó at home first ở nhà trước đi. Mấy bạn feel English cảm thụ tiếng Anh để khi mà mình vào vào lớp thì mình sẽ hỏi mấy bạn lại cái này nó có nghĩa là như thế. Mấy bạn phải lập luận trong tiếng Anh đưa ra cái cách mà mấy bạn nói trong tiếng Anh đó nói đúng cái nghĩa của cái câu xong nhiệm vụ. Đó mới là xong nhiệm vụ của bà đọc hiểu Khi mà mình nói đúng nghĩa cái câu của mình đọc xuống mấy cái này Mấy cái okay, cái uh, cái questions Là mình làm được thôi Rất là easy, không gì khó Như vậy giải quyết triệt để Thì khi mà khi mà làm những cái bài luận on, Khi mà làm những cái bài reading á Thì mình tìm ABCD nó sẽ dễ hơn Rồi mình qua những cái bài mà Tìm headings á Hoặc là matching á Mình tìm cái câu chủ đề Cho cái đoạn văn này Hoặc là cái câu nào nối với cái đoạn nào Nó sẽ dễ dàng hơn Nó sẽ không khó nữa mà mình đi từ căn bản lên đi từ căn bản lên những gì mấy bạn đã có trong tay bằng cách nào có trong tay đó là quá khứ rồi everything is the past right now we need to move forward 
Ok Mà đây nha Rồi Thế nên bạn đuối rồi đây Ôi bạn nhớ nha Là khi mà mấy bạn uh, Nhận link mà nó bị lắc quá Rồi 15 phút vậy đây Thì đừng lo Tại vì mình đang có cái ca dự trù phía sau này Mình sẽ bù lại không sao hết Lâu lâu nó hơi lag thôi Còn lại thì nó ok Và nhớ 2 thứ 6 7 giờ cho đến 9 giờ Và có khi mà mình đang thấy mấy bạn đuối như thế này Thì mình sẽ cắt lại có thể tán, uh, Xả tán lớp trước 15 phút Thế thôi Để cho mấy bạn lấy được sức Tại vì cái cách dạy này Cách học này nó là tư duy Chúng ta học thuộc lòng Mỗi ngày mình phải ngắm 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 vào Thì nó mới ok, okay. This, is, this, is, uh, this is a new way of study It's not new But the way that you need to Consume the knowledge Is gonna take a lot of time I cannot, I cannot force you guys to study too much You cannot study okay, the whole two hours Without thinking We have If I feel If I feel That you guys are tired or you guys are not, okay, are not here for me anymore. I'm going to end the class like today because you, you don't have ideas and too much knowledge for you guys. So I need to end the class now, all right? And after the class, what should you do? You should read the words and try to finish okay, this page. I have already sent you the book. Your job here is... Open the book, okay, at the page 111, 111, 111, all right, triple one, and try to finish this page. All right, so this is it. We have to end now because you guys are lost in the knowledge world. So we need to stop now and please finish the page before the next class. That is the, the only assignment aside to you guys not much okay all right ending the class now guys have a nice night bye bye see you